ஹாய் ஹலோ இது உங்கள் கிச்சன் கேபினட் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி அதுவும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பன்னீர் பட்டர் மசாலா வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பன்னீரை க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி அதை நம்ம உப்பு மிளகாத்தூள் போட்டு லைட்டாக பட்டரில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது பேனில் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் போட்டுக்கலாம் அதோடு நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்க போகிறோம் பட்டர் நல்லா உருகி வந்ததும் நம்ம பரட்டி வச்சுருக்க பன்னீரை சேர்த்துடலாம் ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ அதே பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் உருகுனதும் நம்ம நாலு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதை சேர்த்துடலாம் ரொம்ப பொடியாக நறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம இதை அரைக்க தான் போகிறோம் அடுத்து நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கல்லுப்பு சேர்த்திங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் கண்ணாடிப்பாக தான் வந்ததும் நான் மூணு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் தக்காளி லைட்டாக வதங்கினதும் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதோட மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் நம்ம ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அதே பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் பட்டர் நல்லா உருகினதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மிக்ஸ் இதில் சேர்த்துடலாம் அடுத்து கரம் மசாலா சேர்த்துடலாம் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க மிக்சியில் இருக்கிறதெல்லாம் தண்ணி ஊற்றி அலசி ஊற்றிடுங்க வேஸ்ட் ஆகிடாதீங்க இப்போ மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம திறந்து பார்த்துடலாம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு அடுத்து நம்ம கசூரி மேத்தியை க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி கைக்கு நடுவில் வச்சு க்ரஷ் பண்ணி அப்புறம் சேர்த்துருங்க நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அடுத்து நம்ம பன்னீரை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம சுகர் கொஞ்சோண்டு சேர்க்க போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் நம்ம சுவையான பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி இதை நீங்கள் நான் சப்பாத்தி அப்புறம் ரைஸ் கூட தொட்டுக்கலாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம கிச்சட் கேபினட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கான் அமைக்